பசங்களா நான் உங்க ஸ்ருதி மேம் நம்ம வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஒரு வருஷத்தை முடிச்சுட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்னும் சூப்பராக ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற டைம்ல சைனா நம்ம தலையில ஒரு பெரிய குண்டா தூக்கி போட்டுட்டு இருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு புது விதமான டிசீஸ் வந்து சைனால பரவிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ் பரவிட்டு இருக்கு சைனா தான் நடக்குது அண்ட் இதனால ஏன் வந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் இவ்வளோ பதட்டத்தில் இருக்கும் இன்னொரு லாக்டவுனா இல்லையாங்கிற கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் ஏன் வருது அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நான் அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் இருக்கு <laughs> வருஷத்துல வந்து இந்த ஒரு ரெய்னி சீசன்ல இருந்து வின்டர் சீசன் போற அந்த டைம் இருக்கு இல்லையா சோ அந்த டைம்ல வந்து टेंपरेचर யூசுவலா லோவா இருக்கும் ஹியூமிடிட்டி ரொம்ப ஹையா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி மாய்ஸ்டான கூலான நேரம் வந்து நமக்கு மட்டும் இல்ல நம்மள சுத்தி இருக்கிற வைரஸ் ஃபங்கை பாக்டீரியா எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்ட்டி பண்ணி ஜாலியா வளர்ற ஒரு ஃபேவரபிளான கண்டிஷன் ஓகே சோ இந்த கண்டிஷன்ல அதுவளோ எல்லாமே வந்து நிறைய வளரும் அண்ட் நம்ம immune system கொஞ்சம் டவுன் ஆயிடும் அந்த டைம்லங்கறதனால தான் நார்மலாவே நமக்கு வந்து சளி பிடிக்கும் சின்ன சின்ன காய்ச்சல் வரும் சோ இந்த மாதிரி ஃபீவர்ஸ் எல்லாம் இஸ் பவுண்ட் டு ஹேப்பன் ஓகே பட் இந்த நேரத்துல சைனால இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ் பரவுது அப்படினு சொன்னா எதனால அப்படிங்கற ஒரு कंफ्यूजन எல்லாருக்கும் இருக்கு ஓகே சோ நவம்பர் 13th அன்னைக்கு ஒரு பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல நேஷனல் ஹெல்த் கமிஷனுக்கு சைனா வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துச்சு saying இந்த மாதிரி இல்னஸஸ் வந்து चिल्ड्रन நிறைய अफेக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஆனா குழந்தைங்களுக்கு <laughs> மீடியாவும் சரி ப்ரோமெட் அப்படிங்கிற இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் இன்ஃபெக்ஷன் டிசீசஸ் ஓகே ஸோ அவங்களும் வந்து சேர்ந்து எல்லா அனாலிசிஸும் பண்ணி இல்லை சைனாவில் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நிலவரம் எப்படி இருக்குன்னா பீஜிங்கில் கிட்டத்தட்ட ஒரே நாளில் ஏழாயிரம் கேசஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டியான்ஜின் அதுவும் நார்த் சைனாவில் இருக்கிற ஒரு சிட்டி அங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் பதிமூணாயிரம் கேசஸ் வந்து பார்த்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ் அண்ட் ஃபீவர்ஸோட வர குழந்தைங்கள ஸோ இது வந்து ஒரு சாதாரண டிசீஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட அனாலிசிஸ்லாம் பண்ணி டபிள்யூஹெச்ஓக்கு தெரிவித்த உடனே டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து நவம்பர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் அன்னைக்கு சைனாவை கூப்பிட்டு இந்த பரப்பா இதெல்லாம் சரியா இல்லை நீ வந்து எக்ஸாக்டாக என்ன காஸ்ட்னால இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ் வருது ஓகே அண்ட் தேர் ஆர் சம் டிசீஸ் கிளஸ்டர்ஸ் கிளஸ் ஒரு இடத்துல நம்ம எதிர்பார்க்கறத விட ஜாஸ்தியான கேசஸ் ஒரே டிசீசஸ்க்கு வரும்போது வி கால் இட் டிசீஸ் கிளஸ்டர் அன்டயக்னோஸ் நிமோனியா வந்து ஏன் இருக்கு எக்ஸாக்டாக எந்த ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லி நீ ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் சும்மா வின்டர்ல வந்துச்சு சம்மர்ல வந்துச்சுன்னு கதை சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டபிள்யூஹெச்ஓ சைனாட்ட சொல்லியாச்சு ஓகே ஸோ வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் நியூஸ் ஃப்ரம் தேர் இன்னும் எதுவும் வரல நமக்கு பட் ஸோ ஃபார் இது ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு பேத்தோஜன் தானே தவிர ஏதோ ஒரு புதுசான ஒரு ஒரு வைரஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நாம நம்புறோம் ஓகே நவ் ஏன் இதனால வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லா ஒரு பதட்டத்துல இருக்கு ஏன் எல்லாருமே வந்து யோயோ அப்படின்னு சொல்லி பயப்படுறோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த முழு பூஷ்டிக்காய மறைச்சு வைக்கிற பழக்கம் சைனாவுக்கு நிறைய இருக்கு ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலயே வந்து சார்ஸ் அதாவது செவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ரோம் சார்ஸ் வந்து பரவ ஆரம்பிக்கும் பொழுது இதே மாதிரி மிட் நொவம்பர்ல தான் முத முதல்ல கேசஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு பட் அதை வெளியே சொல்லாம அதை மூடி மறைச்சதுனால அது இன்னொரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கண்ட்ரீஸ்க்கு பரவி அங்க இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வேர்ல்ட் வந்து ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் செவன்டி பிளஸ் டெத்ஸ் வந்து இந்த டிசீஸ்னால காஸ் ஆயிருக்
அஃப்கோர்ஸ் கோவிட் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் தான் நமக்கு லாக்டவுன் ஆச்சு மேஜர் இம்பேக்ட் எல்லாமே ஆச்சுன்னு சொன்னாலும் இந்த டிசீஸ் மொத முதல்ல டுவெண்ட்டி நைன்டீன் நொவம்பர்லேயே ஒரிஜினேட் ஆகிடுச்சு பட் அதை வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்துக்காம அண்ட் இதோட அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணாததுனால தான் வி சா வாட் ஹேப்பன் இல்லையா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ரெண்டு வருஷம் வந்து என்னெல்லாம் அண்டர் கோ பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் திருப்பியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நவம்பரில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் வருது அப்படின்னு சொன்னதும் வேர்ல்டு வந்து ஆப்வியஸ்லி அந்த ஒரு நேச்சுரல் பதட்டம் இருக்க தானே செய்யும் தட் ஐயோ திருப்பி ஏதாவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி தான் பட் சோஃபார் நான் சொன்ன மாதிரி எந்த ஒரு புது டிசீஸாக இருக்கும்னோ இல்லை இது ஒரு குளோபல் த்ரெட்டாக இருக்கும்னோ வந்து இது வரைக்கும் எந்த நோஸும் நம்மக்கிட்ட இல்லை ஓகே அந்த அதையும் தாண்டி இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே ஆர் வாஷிங் ட்ரெண்ட்ஸ் அதாவது இன்ஃப்ளூயன்ஸா லைக் டிசீஸஸ் என்னென்ன வந்து பரவிட்டு இருக்கு இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார்ஸ் மாதிரியான ஒரு நிமோனியா ரிலேட்டடான ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ் என்னெல்லாம் பரவிட்டு இருக்கு எங்கெங்கே எத்தனை இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதோட ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கிளியராக வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நியூஸ் தான் பசங்களா ஸோ இஃப் த டால் தர் ஆர் எனி மோர் அப்டேட்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து வில் பிரிங் இட் டு யூ டெஃபினட்டாக இது உங்களோட ஸ்டடி ப்ரிப்பரேஷனை எந்த விதத்திலையும் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஓகே நான் இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக வி ஹேவ் டு டேக் குட் மெஷர்ஸ் லைக் நம்ம செல்ஃபை சானிடைஸ் பண்ணிக்கிறதா இருக்கட்டும் கையை வந்து அலம்பிட்டு சாப்பிட்றது அந்த மாதிரியான பேசிக் ஹைஜீன் வந்து நம்ம டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸில் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ கூட்டமான இடத்துல மாஸ்க் போட்டுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம நல்ல பேலன்ஸான நியூட்ரிஷன்ஸ் ஃபுட் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இம்யூனிட்டியும் வந்து நம்ம வந்து நல்ல ஒரு ஒரு லெவலில் வச்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே பசங்களா ஸோ அதனால யாரும் இதனால பயப்பட வேண்டாம் கன்ஃபியூஷன்ஸ் வேண்டாம் ஸ்டடீஸ்ல மட்டும் போக்கஸ் பண்ணுங்க புட் யுவர் எஃபர்ட்ஸ் இன் அண்ட் ஜஸ்ட் லெட் த மெரிக்கல்ஸ் ஹேப்பன் ஓகே ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் பசங்களா ஹெல்ப் யூ ஆல் வெரி சூன